ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் என்ன பார்த்து பல லட்சம் பேர் ரசிகர்கள் ஏங்குறாங்க சூர்யா நம்ம சூர்யான்னு நிறைய பேர் தூங்கும் போது சூர்யா பார்க்கலாம் தூக்கமே விளையாடு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபேமஸ் ஆயிருக்கீங்கன்னா இது இன்னைக்குனே தாசை எனக்கு கிடையாது என்னோட முப்பது வருஷ கனவுகள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் இந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு பொண்ணு தனியா இருந்து சாதிக்கிறா அப்படிங்கும் போது முதல்ல அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருக்கேன் வாழ்க்கையில நான் பட்ட கஷ்டங்களும் வழிகளை விட இவங்க கொடுக்குற கமாண்ட் எனக்கு பெருசா தெரியல நிறைய லைக் வாங்கணும் வீபஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கும் போது அரசியல்லே நிறைய சர்ச்சைகள் இருக்கும் போது அரசியலாம் பேசுறீங்களா கொலை மிரட்டல்லாம் வந்திருக்காங்க சைபர் கிரைம் வரைக்கும் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சைபர் கிரைம் வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் பிரச்சனையெல்லாம் வந்திருக்கு நான் களத்தில் போட்டிருந்த ரெட்டர் ஃபோன் செயினே அறுத்துட்டு போயிட்டாங்க நான் அசிங்கமாக பேசுனேன் எனக்கு ரொம்ப கோவம் இப்பான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரே அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு நிறைய வாட்டி சண்டை போட்டு மண்டையெல்லாம் உடச்சிருக்கேன் என்னோட டார்கெட் வந்து ஆபாசமாக ட்ரெஸ் போடணும் அந்த வல்கர் வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் நம்ம பப்ளிக்சிட்டி ஆகணும் ஆபாசங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டால் அது வேறு என்னோட தொடையை காமிக்கிறனால அது ஆபாசம் இல்லையா நான் வந்து தப்பாக அசிங்கமாக பண்ணலை அதையும் கூட என்ன சொல்லி கொஞ்ச நாள் நான் செஞ்சேன் ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நான் பார்த்தேன் எதை வச்சா ஃபேமஸ் ஆகணும்னு பார்த்தேன் ஆனால் தப்பாக போய் தான் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சா நான் என்றைக்கும் என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கலாம் இத்தனை நாள் யாருக்குமே ஒரு மீடியாவில் தெரியாத ஒரு உண்மையை நான் சொல்கிறேன் ஜிபி முத்து உண்மை என்னன்னு உலகமே தெரியும் ஏதோ ஒரு மோதல் ஏதோ ஒரு படம் அளிச்சிற மாதிரி மோதல் காதல்ல முடியுங்கிற மாதிரி இப்ப அவர் இல்லைன்னா நான் இல்ல நான் இல்லைன்னா அவர் இல்ல அவர் ஒரு குழந்தை கிளட்டு பயன் உனக்கு டை அடிக்க தெரியாம நான் சொல்லி கொடுத்தா டை நீ யூடியூப் சேனலுக்கு போய் எனக்கு அவளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீ சொல்லி இருக்கிறியா ரொம்ப பயந்து சுபாவம் அதை நீ விட்டுருமாமா ரொம்ப போல்டாருன்னா அது என்னமோ தெரியல ஓ தைரியம் எனக்கு வர மாட்டேங்குது ரொம்ப நடுங்குவார் அவர் கொண்டு நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு பயம் வரும் ஆனால் நேரில் அப்படி கிடையவே கிடையாது அண்ட் எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி நேரில் பார்க்குறப்ப எல்லாம் சாப்பிட்டா தான் இருக்காங்க அண்ட் இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் போக போக தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகன் வெல்கம் டு த ஷோ சூர்யா அவர்களே சூர்யான்னு சொல்லாமல் இல்லை ரவுடி பேபி சூர்யான்னு சொல்லணுமா அவங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படியே சொல்லுங்க இல்லை நிஜமாக நான் அந்த ஏன் முன்னாடியே இது கேட்கல அப்படின்னா சுவாரஸ்யம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃபோனில் அந்த வாங்க வாங்குறீங்க ஆனால் நேரில் பார்க்குறப்ப வாங்க அப்படி சாப்பிட்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை இப்படி தானே உங்களோட மைண்ட் செட் இதுதான் என்னோட ரியல் லைஃப் அப்போ அதில் நீங்கள் ஆக்டிங் ஒன்லியா நிறைய லைக் வாங்கணும் வீபஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கும் போது அரசியல்லே நிறைய சர்ச்சைகள் இருக்கும் போது நம்ம டிக்டாக்ல இருந்தா தானே இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாசத்துக்குள்ளார இந்த அளவுக்கு போயிருக்கிறேன்னா எப்படி இல்லை அதை பத்தி நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு அரசியல் பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க அதுலயும் நான் கேட்கலன்னு ஆசையா வந்திருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் இல்ல நீங்க பயங்கர கோபமா பேசுறீங்க அப்புறம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அது அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே எவ்வளவு நீங்க திட்டி பேசினாலுமே ஆனா உங்களை பர்ஃபார்மர் அப்படின்ற வகையில உங்களோட டான்ஸும் சரி இதுவும் சரி எல்லாரும் பாராட்டிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில உங்களை மக்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்ட விதம் எப்படி இருக்கு சூர்யா அப்படின்னு ஃபோன்ல தான் என்ன எல்லாருமே அப்படி பேசுறாங்க ஒரு மாதிரி பேர்ட் வேர்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி பிடிக்காத மாதிரி வருகிறாங்க ஆனால் நேரில் பார்த்தோன்னா நீங்க ரொம்ப போல்டான பொண்ணு நாங்க மனசுல நினைக்கிற கேள்வியெல்லாம் நீங்க கேட்குறீங்க ஒரு பொண்ணா தனியா நின்று யாரும் சப்போர்ட்டியுமே இல்லாம இந்த அளவுக்கு ஜெயிச்சு போயிருக்கீங்கன்னா உங்களோட தைரியத்தை ரொம்ப பாராட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்றது ஏன்னா இந்த டிக்டாக்ல வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா நினைக்கிறாங்க ஏன்னா எந்த பொண்ணு வந்து வீட்டில் எல்லாரையும் ஃபேமிலி எல்லாம் இது பண்ணி வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா யாருனாலையும் முடியாது எனக்கு ஃபேமிலி பசங்க எல்லாமே இருக்காங்க இருந்தாலும் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆசை தப்பு செஞ்சாங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் சும்மா விட மாட்டேன் அதே மாதிரி என்னை யாரும் கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு நான் வச்சுக்க மாட்டேன்
இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு பொண்ணு தனியாக இருந்து சாதிக்கிறா அப்படிங்கும்போது முதல்ல அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்டு அப்படிங்கும்போது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கிராமத்து பொண்ணு தான் கிராமத்து பொண்ணா எங்கள் ப குடும்பம் எல்லாமே விவசாய குடும்பம் தான் அம்மா சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க சின்ன சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்பா இல்லை அப்பா விட்டுட்டு வேறு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அம்மா தனியாக இருந்தால் எங்கள் மூணு பேரும் வளர்த்தாங்க அப்படிங்கும்போது எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தை என்னான்னு கேட்டால் எப்போவுமே யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீ செய் அதை சரியாக செய்யணும் அடுத்தவங்க சொல்கிறதுக்காக நீ செய்யக்கூடாது மனசாட்சிக்கு பயந்து நடக்கணும் மனித மனுஷனுக்கு பயக்கலைனாலும் கடவுளுக்கு பயப்படணும் மனசாட்சிக்கு பயப்படணும் சொல்லி விட்டுருக்கார் அது அப்போ நான் பெருசாக எடுத்துக்கல இப்போ வரைக்கும் பெருசாக எடுத்துக்கல இப்போ இந்த ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே தான் எனக்கு இவ்வளோ கோவம் இருக்கா இவ்வளோ ஒரு திறமை இருக்கா நம்ம இந்த அளவுக்கு இருக்கிறோமா அப்படின்னு அந்த திறமைகள் வந்து இந்த ஒரு எட்டு மாதத்துக்குள்ளே தான் எனக்கே தெரிய வந்தது அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா கூட எனக்கு சில்லற மாதிரி தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்த பொண்ணு தான் நான் நீ சொன்னீ த தனிமையாக நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் சாதிச்சிருக்கேன் ஒரு தனி பெண் அப்படின்றீங்க ஸோ அதுதான் எல்லாத்துக்குமே கொஸ்டின் பயங்கர கோபமாக இருக்கீங்க நல்ல டான்ஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களோட ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க அண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நிறைய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு மேரேஜ் ஆகி டுவெல் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு பன்னெண்டு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் ஆறு வயசுலேயும் ஒரு பையன் இருக்கான் ரெண்டு பையன் இருக்கான் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா என் கூட இருந்தானா அவனை வந்து சரியாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம பசங்களை வந்து அவனோட இதுக்கு பண்ண முடியாதுங்கிறனால என்னால் தனியாக இருந்து வளர்க்க முடியும் அவனுக்கு கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்குது அம்மா எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவா என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பா அப்படிங்கிற மனநிலையை அவனுக்கு நான் உண்டுபடுத்தக்கூடாது கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரியணும் ஒருவேளை சாப்பாடுனா என்னென்னு நான் பட்ட கஷ்டத்தான் அவன் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அவனோட வாழ்க்கையில் வந்து அவன் வந்து அந்த கஷ்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மனப்பக்குவம் வரும் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம்னா என்னென்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் வந்து இந்த அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சேர்த்து வச்ச சொத்தில் வாழ்கிறாங்க நிறைய பேத்துக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது நான் அப்படி கிடையாது நான் எப்படி கஷ்டப்படணும் அதே மாதிரி என் பையன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறனால இப்போ ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா படிக்கிறான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கான் இங்கிலீஷ்லாம் சும்மா ச நல்லா பேசுவான் அப்படிங்கிறனால அவனுக்கு என்னென்னா வீட்டில் இருப்போம் ஒரு சில நேரங்களில் எங்கள் வீட்டுக்காரக்கு எனக்கும் பயங்கரமாக சண்டேலாம் வரதுனால அதை பார்த்து அவன் மனசு உடஞ்சிடக்கூடாது அவன் படிப்பில் வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் அவனை வந்து ஃபைலட் ஆக்கணும் இல்லைனா ஆர்மியில் சேர்க்கணுங்கிறது என்னோடய அசாதி என் பையனே சொல்லியிருக்கான் அது கிட்டத்தட்ட உலகமே பரவி அவனுக்கு எல்லாருமே வாழ்த்து சொன்னாங்க அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு ஒரே ஆசை அம்மா நினச்சது நம்ம நான் தான் படித்து ஒரு இதில் இல்லை அப்படிங்கும்போது அம்மா ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அதனால் அவன் படிக்க இருக்கட்டும் தனியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறனால ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நானும் சாதிக்கணும் அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து கேட்டிங்கன்னா மைண்டு வந்து முதல்ல ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அம்மா அண்ணா அந்த ஃபேமிலி இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டு மாமனார் நாத்தனார் அந்த மாதிரி இன்னமும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை தான் வருது என்னென்னமோலாம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நான் சாதிக்கணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆசை அதுக்கு ஆறிய நேரமும் அதுக்குரிய இடமும் மேடையும் எனக்கு கிடைக்கல அப்போ கிடைக்கல ஆனால் இந்த வயசில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே சாதிக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்றது வந்து நிறைய வகையில் சாதிக்கலாம் ஆனால் வந்து நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணுறதா சொன்னேன் டான்ஸ் பண்ணுறப்போ உங்களை ஒரு சாதனை பண்ணால் எல்லாருமே ஒன்றும் பாராட்டுவாங்க ஆனால் இந்த கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு வரப்போ அதுக்கும் வந்து சூர்யா தான் அப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்ற ஒன்று எல்லாருமே பிளேம் பண்ணுறாங்க உங்களை தான் கெட்ட அதாவது வந்து என்னோடய உடம்பில் அழகாக ல நானாக சொல்லலை எல்லோரும் சொன்னதை வச்சு சொல்கிறேன் உங்கள் நீங்கள் வந்து பார்க்க நல்லா சேலை கட்டினா அப்படி மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கேன் அதே மாதிரியே ஜீன்ஸு போட்டால் நல்லா மாடனாக ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் நான் என்ன சொன்னால் கோவம் அப்படிங்கும்போது என்னை அசிங்கமாக பேசுனா நான் திருப்பி அசிங்கமாக பேசுவேன் அன்பாக சூர்யா பசிக்குதுன்னு சொன்னால் நான் சாப்பாடு வாங்கி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி கேரக்டர் என்னை அசிங்கமாக பேசக்கூடாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் திட்டுங்க நான் அதை நாங்கள் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் ஆனால் அசிங்கமாக பேசுனா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் அதுவும் எப்படி சொன்னால் தப்பான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது அதை சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காரன் அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு நிறைய வாட்டி சண்டை போட்டு மண்டையெல்லாம் உடச்சிருக்கேன் நான் ஆமா மண்டே உடச்சிருக்கிறேன் அதனால அவர் பேச மாட்டாரு தூரம் நின்றுதான் பேசுவார
அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாங்க அதில் தான் ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப்பு ட்விட்டரு இன்ஸ்டாகிராம் லைக் ஆஃபு ஷேர் சாட்டு எல்லாத்துலேயுமே பரவணம் இது அது இவ்வளோ ஆப் இருக்குன்றது நீ சொல்லி எனக்கு இல்லை இதை விட இன்னும் நிறைய ஆப் இருக்கு அது கூட எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தான் தெரியாது பார்க்குறவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்பையும் கூட என்னை கண்டுக்கல விட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு விஷயங்கள் பேசுகிறாங்கன்னா அதை கரெக்டாக பேசணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எதில் கோபமாக பேச வல்கர் வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு பொண்ணுன்னு கூட இல்லாமல் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் எங்கள் அக்கா இருக்கிறாங்க எங்கள் அக்காவுக்கு அவங்களுக்கு பழக்கம் அதை ஃபோன் பண்ணி அந்த பொண்ணு வேண்டாம் அப்படி எதுவும் தப்பாக கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து போட சொல்லுன்னு சொல்லி இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக கேட்பேன் அன்பாக சொன்னால் நான் என்ன வேணாலும் கேட்பேன் அது யாரமாக சொன்னால் நான் கேட்கவே மாட்டேன் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது எங்கள் அம்மாவாக இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரனாக இருந்தாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் அவர் தேவை இல்லாமல் வந்து ஒரு மீடியான்னு கூட இல்லாமல் அப்போ மீடியானா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது சரியாக நஜமாலுமே எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் திட்டினதே யூடியூப்பில் போட்டு ஃபேஸ்புக்லாம் போட்டனால மனசு ரீதியாக நான் ரொம்ப உடஞ்சி பைசெல்லாம் கூட சாப்பிட போயிட்டேன் நம்மளை இவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லி மனசு ரீதியாக ரொம்ப உடஞ்சி இருந்தேன் அப்புறம் அதில் அப்படி அப்படி எல்லாம் பே பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியில் நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி பல்கர் வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க அன்பாக சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் இது வந்து மீடியா அப்படின்னா எனக்கு மீடியானு என்னென்னு தெரியாது முதல்ல ஏதோ என்னோடதுக்காக நான் இது பண்ண வச்சேன் அப்படிங்கும்போது அப்போ தான் இடையில் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் என்னென்னா சரி நான் ஷார்ட்ஸ் போடுறேன் தொட தெரியுதுங்கிறீங்க அங்கங்கே தெரியுதுங்கிறீங்க ரைட் ஓகே சினிமாவிலலாம் காமிக்கிறாங்க கதாநாயகி அவங்க வந்து பணம் வாங்கிட்டு நடிக்கிறாங்க நான் பணம் என்னோடது போட்டுட்டு தான் நான் நடிக்கிறேன் என்ன எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் பண்ணுறேன் அது எப்படி ஆபாசம் ஆபாசம்னா அப்போ ஆபாசம்னா என்னென்னு நான் காமிக்கவா எங்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்காதீங்க நான் நிரூபிக்காமல் நான் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறனால தான் எனக்கு கோபத்தை தூண்டிடுறாங்க நான் ரொம்ப முன்னே சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுனாலே முதல்ல பிடிக்காது அதனால் இவங்க பேசுகிறனால எனக்கு கோபம் தாங்க முடியறது இல்லை ஏன்னா நாலு பக்கட்டும் எனக்கு டார்ச்சர் ஒருத்தவங்க வந்து நீ டிக்டாக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க ஒரு பக்கட்டு பசங்க எங்கள் அம்மா ஃபேமிலி ஒரு பக்கட்டு என் ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி ஒரு பக்கட்டு நம்ம சாதிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசைகள் எண்ணங்கள் எனக்கு ஒரு பக்கட்டுங்கும் போது ரொம்ப டார்ச்சர் ரொம்ப டைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னையா அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு சில நேரங்களில் ரொம்ப கோவம் வந்துடும் எனக்கு ஓகே இப்போ ஒரு சேனலில் கூட சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட் போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரியுது ஏன்னா நான் வந்து அங்கே கவர்ச்சியாக நான் கவர்ச்சி அதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறேன் இது வந்து ரொம்ப சர்ச்சையாச்சு ஏன்னா வந்து கவர்ச்சி ஆ ஜி தமிழில் பண்ணப்போ ஏன் கவர்ச்சியாக நம்ம நடிச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்ற ஒன்று இல்லையே அப்படின்னு எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பண்ணி ஆமாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ அந்த நடிகை கூட இப்போ இல்லை இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தங்கமான டைப்பு சினி ஃபீல்டுக்குன்னே அந்த ஒரு இதுக்குனே அவங்க வாழ்க்கையே அர்ப்பணிச்சவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கல குழந்த பெற்றுக்கல அப்படிங்கும்போது மனசு ரீதியாக அவங்களும் ஒரு என்ன ஒரு நடிகையாக இருந்தாலும் என்ன ஒரு செக்ஸ் லேடியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஆசைகள் இருக்குது பெண்ணுன்னு இருந்தாலும் எல்லாேருக்கும் ஆசைகள் இருக்கும் வலி வேதனை எல்லாேருக்கும் ஒன்று தான் அப்படிங்கும்போது அவங்களே வந்து அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பண்ணணுனால அவங்க இன்றைக்கி இல்லாமல் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து இன்றைக்கி பேசினா கூட அவங்கள பற்றி நான் பேசுனவங்க கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ அவங்கள பற்றி பேச உனக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லை அப்படின்னு அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அன்னை திரச மாதிரி பொது சேவை ஒன்றும் பண்ணுறீங்க அவங்களும் அதே மாதிரி தானே ஆடுனாங்க ஆனால் அவங்க மனசு நல்ல மனசு அவங்க நல்ல டைப்பு நல்ல குணம் வரீங்களா அப்போ என்ன மட்டும் ஏன் அப்படி பேசுகிறீங்க என்கிட்ட பழகி பாருங்க என்னை பழகிறதே பழகவே இல்லாமல் என்கிட்ட ஒரு பேசவே இல்லாமல் எப்படி ஒரு பொண்ணை தப்பாக பேசலாம் அப்போ சில்குங்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பழகினனால தான் அவங்களோட குணம் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க எப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து அவங்கள்ட்ட பழகினவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரிச்சு இப்போ அதனால் என்னை தப்பு தப்பாக பேசுனவங்க இப்போ சூர்யா வந்து நல்ல பொண்ணு அப்படிங்கும் போது ஒருத்தவங்க பேசும்போது அது பத்து பேர் கேட்குறாங்க சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி அப்படிங்கும் போது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இல்லை அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த பொண்ணு கோவப்படுத்துறதுனால தான் அந்த மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறனால இப்போ நானே ரொம்ப விட்டுட்டேன் ஓகே நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் பேசிட்டு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாமா ஏனாமா ஏன்னா டிக்டாக் அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கூட சொல்லியிருந்தீங்க இந்த முக்கியமாக அந்த மூணு வயசு குழந்தைங்க ஒவ்வொரு வயசு ஏஜ் அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் கூ
பப்ளிக்சிட்டி ஆகணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டிக்டாக்கில் தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வீடியோ போடுறேன் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கீங்கன்னா இது இன்னைக்குனே தாசை எனக்கு கிடையாது என்னோட முப்பது வருஷ கனவுகள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் இந்த மாதிரி இந்த வயசுலையும் நான் இவ்வளோ ஆக்டிவேட்டாக இவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இவ்வளோ அழகாக உடம்பை வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கும் போது எல்லோரும் அதே மாதிரி இருங்க நிறைய பேர் இப்போ லேடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ப்ரெஷருங்கிறாங்க சுகருங்கிறாங்க என்னென்னமோலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன தான் மாடனாக இருந்தாலும் நான் என்ன தான் ஸ்டெயில் பண்ணாலும் வீட்டுக்கு போனால் இன்னார வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டி தான் குழம்பு வைப்பேன் அம்மியில் அரைச்சி தான் குழம்பு வைப்பேன் இயற்கையால் நான் என்ன வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் மிக்சியெல்லாம் யூஸ் பண்ணது கிடையாது எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி என்னோட இது மாறினாலும் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் மாற்றிக்கல இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு எனக்கு வெறி ஆசை அது இப்போ தான் நிறைவேறுக்கா நான் ஒரு மேடை கிடைக்கும் போது அதையும் நீ வந்து டார்ச்சர் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுங்க அப்போ எனக்கு கோவம் வராதா முப்பது வருஷம் அடைக்க அடைக்கி தான் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறேன் இனிமேல் நான் நான் சாதிக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு வெறி இல்லை அதான் அந்த சேனலில் கேட்குறப்ப கூட ஆப்போசிட்லேருந்து ஒருத்தங்க சொன்னாங்க எல்லாருமே உங்களை தேடி வராங்க அப்படின்னா ஆபாசம் ஆபாசமாக நடித்தாங்களே அந்த மாதிரி அந்த அந்த வார்த்தை சொல்றதுக்கே உங்களோட நடிப்பு திறமையை காட்டுறது வேற வேற ஒரு வழியா இருந்தாலும் அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லி சொல்றப்போ அதன் மூலியமா வர ஆபாசம் காமிச்சனாலதான் எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னது அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் பிரதர் உண்மை உண்மை அதுதான் அப்படிங்கும் போது இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா இப்போ மொப் டிக்டாக்குங்கிறது எதில் இருக்குது ஒரு மொபைலில் இருக்குது மொபைலுங்கிறது அது என்ன ஒரு ஒரு ஆப்பு அதே மொபைலில் நமக்கு ஒரு வழி தெரியலங்கும் போது ஒரு வழியை காமிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் அதில் இருக்குது சின்ன பசங்க கெட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய செயல்களும் அதில் இருக்குது அப்போ சூர்யா பார்த்து கெட்டு போகலை அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்டது இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்களா அப்படிங்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபோனுக்குள்ளே இந்த உலகமே அடங்கி இருக்குங்கும் போது அது எப்படி சூர்யா பண்ணால் மட்டும் கெட்டு போயிடுவாங்கன்னு எப்படி நீ உறுதியாக சொல்கிறேன் நானா அது ஏதோ லைட்டாக தான் பண்ணுறேன் வைக்கிறேன் ஒன்றும் அதோடய ஏன்னா அடுத்த குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் அது அடுத்தவங்க குழந்தைங்களே எம் பசங்க தான் அண்ணா தங்கச்சி அப்படி தான் ஒரு உறவுகளாக நான் நினைக்கும் போது நம்ம வந்து யார் யார் இந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே எல்லா தெரியும் தெரியாதவங்களே இப்போ வரைக்கும் கிடையாது என் பையனே மொபைல் யூஸ் பண்ணால் நான் திட்டுவேன் இருபத்தி ராமும் கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் அவனை எதுவும் பார்த்துறானோ எதுவும் வந்துருமோனோ எனக்கு என்னைக்கே நானும் ஒரு அம்மா தான் நானும் வீடியோ போடுறேன் பப்ளிக்சிட்டி என்னை பார்த்து பல லட்சம் பேர் ரசிகர்கள் ஏங்குறாங்க சூர்யா நம்ம சூர்யான்னு நிறைய பேர் தூங்கும்போது சூர்யா பார்க்கலாம்னா தூக்கமே விளையாடுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்குங்கும் போது அப்போ என் பையன் கெட்டு போயிடுவானே என்ன தான் இருந்தால் நானும் ஒரு அம்மா தான் அப்படிங்கும் போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கெட்டு போகிறக்கான வழிகள் நம்ம ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது ஏன் அந்த ஆப்புக்குள்ளே இருக்கிற சூர்யானால தான் அந்த உலகம் அந்த உலகம் ஒரு சோசியல் மீடியா கெட்டு போகுதுன்னு எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்போ எல்லாத்தையும் தடுங்க நானும் கரெக்டாக இருக்கேன் நான் சாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் வந்து இந்த ஆபாசத்தை காமிச்சு தான் லைக் வாங்கணும்னு கிடையாது நான் சும்மா பேசினாலே எனக்கு இப்போ லைக் போடுவாங்க ஏன்னா நான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டேப்பேன் அப்படிங்கும் போது சும்மா ஒரு தெடி செடி இப்படி தொட்டு காமிச்சதுக்கு ஐம்பதாயிரம் லைக் போடுறாங்க அது யாரோட குத்தம் நான் ஆபாசமாக ட்ரெஸ் போட்டு அப்படி செடி தொட்டு காமிச்சேன் இவ்வளோ நான் ஆபாசமே கிடையாது ஏன்னா அப்படி போய் நம்ம லைக் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால இப்பயும் சொல்கிறேன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் யார் சொல்லி எப்போ நான் கேட்கவே மாட்டேன் அன்பாக சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் கேட்பேன் அன்பாக சொன்னால் உயிரை கூட நான் கொடுப்பேன் ஆனால் எது தின்னா எவனாக இருந்தாலும் வந்து பாருன்னு சொல்லக்கூடிய நான் டைப்பு நான் ட்ரெஸ் போட்டனால நீ அப்படி தான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் அப்படின்னு எப்படி நீ நிரூபிக்கிற எப்படி அப்படி சொல்லலாம் ஆபாசங்கிறது வந்து என்னென்னு அது வேறு அது இது வந்து நான் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஆபாசம் கிடையாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய தொடையை காமிக்கிறனால அது ஆபாசம் இல்லையா நான் ஒன்றும் தப்பாக அசிங்கமாக பண்ணலை அதையும் கூட என்ன சொல்லி கொஞ்சம் நாள் நான் செஞ்சேன் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ நான் அதை செய்கிறது இல்லை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சரி வேண்டாம் நமக்கு எதுக்கு அப்படிங்கும் போது பப்ளிக்சிட்டி ஆகணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம எதுக்கு தேடி போகணுமோ அதை தானே இப்போ அரசியல்வாதி கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஓட்டு கேட்க வர்றப்போ பவ்யமாக இருக்கான் காலில் உழுவாங்க கையில் உழுவாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் சரி நம்ம ஓட்டு வாங்கி முடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்களோட ஆட்டம் தான் நம்ம போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் போது ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நான் பார்த்தேன் எதை வச்சா ஃபேமஸ் ஆகணும்னு பார்த்தேன் வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் இனிமேல் ஆபாசம் எனக்கு தேவையில்லை இனிமேல் வீடியோவே எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா பாப்ப இரு நாளுக்கு நாள் இன்றைக்கி கூட பாருங்கள் ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு அனாத
ஏன்னா இது வார்த்தைகள் ஆனால் நான் பட்டே வந்திருக்கிறேன் அந்த வார்த்தைகளுக்கு கூடிய அதை வாழ்க்கையாகவே வாழ்ந்து வந்துட்டேன் நான் அங்கும்போது அது எனக்கு பெருசாக தெரில நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா வேற ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் சத்தியமாக இந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க உயிரோடே இருந்திருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ டார்ச்சல் ஒன்னையா அவ்வளோ கேவலப்படுத்துகிறாங்க என்னமோ என்னது எய்ட்ஸ் அதெல்லாம் கூட வந்துருச்சு அப்படி சொல்லி சரி அவங்க எய்ட்ஸ் வந்துச்சுங்கிறாங்க நான் இப்போ டாக்டரோட ப்ளட் டெஸ்டோட நான் கொண்டு வந்து காமிச்சா மட்டும் என்னை பேசுகிற நிறுத்த போகிறாங்களா நமக்காக நம்ம வாழணும் அந்த மாதிரி நான் ஏன் இப்படி வீடியோ போடுறேன் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னா இத்தனை நாள் யாருக்குமே ஒரு மீடியாவில் தெரியாத ஒரு உண்மையை நான் சொல்கிறேன் நிறையா சம்பாதிக்கணும் என் ஃபேமிலியை பார்க்கணும் என் பசங்களை நான் பார்க்குறனோ இல்லையோ அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என் பசங்க மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கடவுள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு பணமும் வசதியும் எனக்கு கொடுக்கல ஆனால் அதில் சாதிச்சு எனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் சேர்த்து வைக்கணும் சொத்து என் பசங்களுக்கு சேர்க்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்கு நான் வந்து மாதம் ஆனால் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு என் மனசில் நிறைய ஆசைகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து பணம் தேவை அப்படிங்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சாதிச்சிட்டேன் ஆனால் தப்பாக போய் தான் சம்பாதிக்கணும் நினச்சா நான் என்றைக்கும் என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் என் மனசில் இல்லை இது வரைக்கும் இருந்தாலும் இனிமேல் வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒதுங்கிட்டேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் என் பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் சாப்பாடு இல்லாமல் வளர்த்துருக்கேன் தாய்ப்பால் கூட என் பெரிய பையன் தாய்ப்பால் கூட நான் குடித்தது இல்லை ஒன் நேரம் மாதம் இருக்கும்போது கூட அவன் பிறக்க ரெண்டு நாள் இருக்க கூட நான் வேலைக்கு செஞ்சுட்டு வந்தேன் அதே மாதிரி சிசிரியன் பண்ணி பத்து நாள் கூட தையில் கூட எனக்கு பிரிக்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதனால தான் என் பையனை வச்சு சொன்னேன் அவங்க காலில் கூட உடனே பையனை வச்சு தயவு செஞ்சு ட்ரோல் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய டைம் வீடியோவிலே அழுதுருக்கேன் ஆனால் வந்து அதை கூட ஒரு ஒரு தப்பாக பேசி கமெண்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு நான் ரொம்ப வெறுத்துட்டு நான் எனக்கு அழுக வந்தால் கூட நான் தனியாக தான் உட்காந்து இப்போ அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா ஒரு பொண்ணோட கண்ணீரை கூட லைக் வியூவர்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து வழிகளை பற்றி யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது ஒழிஞ்சு இவ இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது இப்படி பண்ணுது அதை தான் யோசிக்கிறாங்க ஒழிஞ்சு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது ஏன் இப்படி இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கடவுள் பிணத்தில் கடவுள் எனக்கு நிறையா கொடுத்தானா கண்டிப்பாக நானும் ஒரு ஆசிரமம் தொடங்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என் பசங்க மாதிரி என் பசங்களை நான் கவனிக்க ஆட்டினாலும் அந்த பசங்களை நான் செய்யணும் என் பசங்களை நான் ஏற்றுக்கணும் மாதம் ஆனால் ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்குனாவது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எனக்கு மனசில் ஆசை அதுக்குரிய வழிகள் என்னென்னு எனக்கு தெரியல இப்போ தான் நான் சினி ஃபீல்டுக்குள்ளே போயிருக்கேன் இனிமேல் சம்பாரித்து கண்டிப்பாக செய்வேன் கடவுள் எனக்கு பாபா அந்த அருள கொடுப்பாருன்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து பெரிய அதிர்ச்சியான கேள்வி மக்களுக்கு ஆனால் உங்களுக்கு இது இது தானா அப்படின்ற மாதிரி காமெடியாக இருக்கும் ஜிபி முத்து ஒரு நினைக்கிறீங்க அவர் ஒரு குழந்தை அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆரம்பத்துல அவருக்கு எனக்கு பயங்கர சண்டை வந்துச்சு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஐடி சஸ்பெண்ட் ஆனதே அவர்னாலதான் ஆச்சு ஏன்னா பயங்கர சண்டை வரும் வைக்கும் அப்படிங்கும்போது இப்ப வரைக்கும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இவ்வளோ எப்படி பேசுனாவே அவர் எங்களோட கேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறனால ஒருவேளை எங்களுக்கு ரொம்ப இதாகி போச்சா என்னமோ தெரில எனக்கு ஆரம்பத்தில் அவரை கண்டாலே பிடிக்காது நீ வந் வா முதல்ல அவனை விட்டாம உட மாட்டேன்னு சொல்லிலாம் சண்டை போட்டிருக்கேன் அந்த அதே மாடலே சில சொல்லுங்களேன் இல்லை ஜிபி முத்து அந்த அப்படியே அந்த வெறியில் சொல்லு கிளட்டு பயிர் உனக்கு டை அடிக்க தெரியாமல் நான் சொல்லி கொடுத்தா டை நீ யூடியூப் சேனலுக்கு போய் எனக்கு அவளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீ சொல்லியிருக்கிறியா அப்படின்னு கூட நான் இப்போ சண்டை போட்டேன் அது கூட வீடியோவில் என்ன சொன்னேன்னா யூடியூப் சேனல் யார் பேட்டி கொடுத்தா நீ ஒன்னே போட்டிருக்கியா நீ எப்படி போட்ட முதல்ல எங்கிட்ட நீ கேட்க வேண்டியதுன்னு ஜிபி முத்துக்கும் சூர்யாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவரும் சொல்லியிருக்காரு நீயும் போட்டிருக்கிற உண்மை என்னென்னு இந்த உலகமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கூட திருப்பி மன்னிப்பு கேட்டு போட்டார் ஐயோ நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சூர்யாலான் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அவர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ரொம்ப குழந்த மாதிரி அவர் எப்படி சொல்கிறது துரோகம் பண்ண தெரியாது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா குணத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒன்று நான் எப்படியோ அதே மாதிரி அவர் எப்படி என்ன என்ன நான் கொஞ்சம் போல்டாக இருப்பேன் தைரியமாக இருப்பேன் யாராவது கத்தி எடுத்து குத்த வந்தால் கூட குத்திட்டு போக அவ்வளோ தானே என்னை குத்தனனால உனக்கு யாராவது பணம் தரேன்னு சொன்னாங்களா உன் குடும்பம் அதனால் வாழுமா குத்து அப்படின்றுவேன் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவர் அப்படி கிடையாது யாராவது ஏதாவது பண்ணிடுவானோ
ஃபாலோவர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் ஃபாலோ கொடுங்க காம்பாங்க என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு லைக் போட்டு ஆகணும் நான் பார்த்தனா கண்டிப்பாக போட்டுருவேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க முப்பது பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க டூட் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது என்னாச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் சண்டையாச்சு எதுன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல ஏதோ ஒரு மோதல் ஏதோ ஒரு பழமொழிசுற மாதிரி மோதல் காதலில் முடிங்கிற மாதிரி இப்போ அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை நான் இல்லைன்னா அவர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் மற்றபடி அவங்க பேசுகிற மாதிரிலாம் எனக்கு ஜிபி முத்துக்கு என்னமோ என்னமோ கள்ள காதல் அப்படி நான் எதையுமே ஃபீல் பண்ணுறதே கிடையாது நமக்கு எப்படி ஒன்றி சாதிக்கணும் நல்லா என்ஜாயலாக இருக்கணும் நல்லா சந்தோஷப்படணும் நம்மளால பத்து பேர் சந்தோஷமா இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே அதான் உங்க சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா தான் டியூட்லாம் பண்ணிருக்கீங்க நடுவில் ஒரு பிரேக் வந்தது இப்ப மறுபடியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறதாகவும் மீட்ல இருந்து ரெண்டு பேரும் இல்ல உங்களுக்குள்ள காதல் இருக்கிறதாகவும் சொல்லி இருக்காங்க வதந்தி வந்து இருக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காதல்னா மத்தவங்க நினைக்கிற மாதிரி தப்பானது கிடையாது காதலுக்கு அர்த்தம் என்ன அன்பு இல்லையா அது வந்து ஏஜை பொறுத்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்ன பசங்க இருக்கிறாங்கும் போது ஒரு அம்மா பையன் மேலே காதல் பண்ணலாம் ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி மேலே பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பண்ணலாம் முதல்ல காதல்னாலே முதல்ல தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க காதல்னா முதல்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியணும் எல்லாம் போட்டு போட்டு கச்ச கச்சனு குழப்பக்கூடாது அவர் என் மேலே அனுப்பி வச்சுருக்காரு நான் அவர் மேலே அனுப்பி வச்சுருக்கேன் அவருக்கு ஒன்றுனா நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவரை நான் எங்கே நான் எந்த அளவுக்கு போகிறனோ என் பின்னாடி அவரை நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் எங்கே போனாலும் சரி அவரை நான் விட மாட்டேன் தனுஷ் மாதிரி உன்ன நான் மட்டும் தான் அடிக்கணுன்ற மாதிரி அடிதாங்க மாதிரி ஆனால் சாதிக்கணும்னு ஆசை அவர் நிறைய சாதிக்கணும் ஏன்னா அவர் டேலண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பயந்து சுபாவம் அதை நீ விட்டுருமாமா ரொம்ப போல்டாருனா அது என்னமோ தெரியல ஓ தைரியம் எனக்கு வரமாட்டேங்குது ரொம்ப நடுங்குவார் ஜீ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பேசிட்டு திடீர்னு அவர் கைகாலெலாம் உதறிச்சு நான் தான் இழுத்து பிடிச்சிருப்பேன் அவர் கையை அந்த சீன்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே இழுத்து பிடிச்சி பயப்பட தான் நான் இருக்கேன் அதனால் என் நாலு வாட்டி கீழே உட்கார வச்சாங்க ஆனால் அவர் ஏறி நாலு வாட்டி என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார் இப்பயும் போன ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் என் பக்கத்தில் தான் உட்காந்து அவருக்கு எனமோ தெரில நான் இருந்தால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு ஓகே அதான் இந்த மாமா இந்த ரொம்ப க்ளோஸாக பேசுகிறதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் வந்து மக்கள் அப்படி சொல்கிறாங்களா மறுபடியும் ஏன் இதை கேட்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள தப்பான உருவம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன இறுதியாக சொல்லு அப்படிலாம் கிடையாது தப்பான உறவுனா அது எப்படி தப்பான உறவுகள் எப்படி வரும் அவரோட ஏஜ் என்னோட ஏஜ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு மேரேஜ் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருக்குது அவங்க ஒய்ஃபை நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஆன்டி கேப் அப்படிங்கும்போது எங்கள் உறவுகளில் சுற்றி வளைச்சி பார்க்க போனால் அவர் முறையே எனக்கு மாமா தான் சரிங்களா ஒரு வகையில் பார்த்தா மாமா அப்படிங்கிறது அதனால் மாமா மாமானே கூப்பிட்டு இவங்க வச்ச பேர் தான் அந்த மாமா மாமானு ஜிபி முத்து வந்து சூர்யாவுக்கு மாமா சூர்யா தான் காணவு கண்டி கவச்சி கண்டின்னு இவங்களே வச்ச பேர் தான் அதெல்லாம் நானும் எதுவும் கட்டுக்கில் விட்டுட்டேன் மற்றபடி தப்பான உறவுகள்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு ஃபேமிலி இருக்குது எனக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது அவங்க ஒய்ஃபுக்கிட்டே நான் ஒரு நாள் பேசினேன் என்ன பேசுனேன்னா அந்த மாதிரி மற்றவங்களாம் தப்பாக பேசுகிறாங்களே உங்களுக்கு ஒன்றும் தோணலையாக்கா நீங்கள் அப்போலாம் எடுத்துக்காதீங்கக்கா அப்படின்னு நான் பேசினேன் ஐயோ இல்லைப்பா நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நீ ரொம்ப தங்க மாட்டோம் இப்போன்னு வீட்டுக்கார் அடிக்கடி சொல்லுவார் உனக்கு தெரியாத போது தான் நிறைய திட்டினாங்க ஆனால் இப்போலாம் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தப்பான உறவெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் அவருக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா நான் விட மாட்டேன் நான் எங்கே போனாலும் அவர் பின்னாடி என் பின்னாடி எப்போவுமே அவர் இருப்பார் அந்த மாதிரி அவர் பேசுறதுல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதை வச்சு நிறைய மேஷப் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அவர் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்களே அது மாதிரி கிண்டல் பண்றதுக்கு ஐயோ அது நிறைய இருக்கு நான் என்ன உங்களுக்கு நீங்க பிடிச்சது அவர் பார்த்தா கிண்டல் அவட்ட ரொம்ப பிடிச்ச காமெடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஓ மேல மூடா இருக்கு ஒரு நாள் வரவா அப்படிங்கற ஒரு காமெடி அப்புறம் என்ன நடக்கும்போது ஆடுதா சவுண்ட் வருதா அப்படின ஒரு காமெடி அப்புறம் இப்ப வரும்போது கூட ஒரு காமெடி பார்த்த என்னன்னா ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் சூரிய முத்திரத்தை வாங்கி குடியாங்க உனக்கு நான் டோர் வச்சிருக்கேன் நீ வந்து குடி அவர் நிறைய திட்டிருக்கேன் ஆனா நிறைய நேரம் ஆனா நான் என்ன சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா பல பேர் கவலைகள்ல இருக்கும்போது அவர் லட்சக்கணக்கான பேர் சிரிக்க வச்சிருக்காரு அந்த வரம் வந்து கடவுள் ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாரு இப்ப நம்ம வடிவேல் சார் இருந்த இடத்துல யாருனாலே வர முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் வர முடியாது
அது நான் நானே நிறைய டைம் அழுவேனே எங்கள் மாமாவுக்கு நான் அழுவேனே அவருக்கு தெரியாது நஜமாலுமே அவர் இது வரைக்கும் பார்த்தல இப்போ பார்த்தா கண்டிப்பாக அழுவார் அவர் போய் தனியாக உட்காந்து அழுது என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அழுவார் நீ ஏன் அழுகிற அப்படின்னு அவர் அவர் அழுகிறப்ப என்னாலே நான் சொன்னால் கொஞ்சம் மனசு தேத்திக்கு வர ஆனால் யாரானே அவர் சமாதானப்படுத்த முடியாது ஏற்றுக்க மாட்டார் ஆனால் நான் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவேன் விடுமாமா அந்த உலகம் அப்படி தான் நம்ம முன்னேறி போ யாராரோ என்னென்னமோ பண்ணி பார்ப்பாங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் நம்ம சாதாரண ஒரு ஆள் தானே மாமா அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சினிமாவுக்கு கூட நான் தான் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டேன் அவர் இன்னும் போகலை அடுத்து கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் மாமாவும் நானும் சேர்ந்து ஒரு கிராமத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரியும் காமெடி பண்ணுற ஒரு ஷோ வேணும் அப்படின்னு எங்கே போனாலும் அவரை என்னை விட மாட்டார் நானும் எங்கே போனாலும் அவரை விட மாட்டேன் அந்த மாதிரி தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நிறையா எங்கள் மாமாங்கும் போது அவர் ரொம்ப வெகுலியானவர் அது ஸ்டார்டிங் மட்டும் சொல்லுங்களேன் இலை இல்லை செத்த முதி பேப்பர் ஐடி இல்லை செத்த பயில நார பயில நார பயில மூஜி மோரை பாரு என்னதான் அது எங்கள் மாமா சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இல்லை அரசியலாம் பேசுகிறீங்களே கொலை மிரட்டெல்லாம் வந்திருக்கான் சைபர் கிரைம் வரைக்கும் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சைபர் கிரைம் வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் பிரச்சனையெல்லாம் வந்திருக்கு நான் களத்தில் போட்டிருந்த ரெண்டு ரூபா ஃபோன் செயினே அறுத்துட்டு போயிட்டாங்க நிறைய பேர் என் வண்டியில் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்காங்க என்னென்னமோ நிறையாலாம் பண்ண வந்திருக்காங்க கடவுள் பாபா இருக்கார் எனக்கு எனக்கு அதுவே போதும் ஏன்னா எதாவது நடக்க போகிறேன் எனக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் அப்படிங்கும்போது வாழ்க்கையில் பயந்தம்னா சாதிக்கவும் முடியாது ஜெயிக்கவும் முடியாது என்னோடய டார்கெட் எல்லாமே ஜெயிக்கணும் ஒரு மனுஷன் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனை வரும் பணக்காரனுக்கு கோடி கோடியாக பணம் சேர்த்துருப்பான் திடீர்னு இன்கம் டேக்ஸ்கார் வந்துடுவானோ பிரச்சனை ஆயிருமானோ அவன் பயம் பணம் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் பயம் தான் பணமே இல்லாதவனாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் தான் அப்படிங்கும்போது நம்ம போவோம் நடிப்பு டிக்டாக் டான்ஸ் தவிர உங்களுக்கு வேறு என்னால் ஒரு டே பாட்டு பாடுறது இந்த மாதிரி இது நான் நல்லா பாடுவேன் உடனே பாடுன்னு சொல்லிடுறாதீங்க அதில் உடனே சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சிம்ரன்னா ரொம்ப உயிர் இப்போ வரைக்கும் எவ்வளவோ நடிகை வந்து கிராஸ் ஆகி போயிட்டாங்க என் வாழ்க்கையே சிம்ரனுக்காக நான் அர்ப்பணிப்பேன் நீ சாவுன்னா நான் செத்துருவேன் சிம்ரனுக்காக அவ்வளோ உயிர் என் பசங்களோட எனக்கு சிம்ரன் தான் பெருசு ஓகே இந்த பாட்டு பாடத்துறை நீங்கள் ஒரு நிலையில் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஷோ முடிச்சிக்கலாம் ஆடைக்குள் வைத்த அழகினை எடுத்தேன் ஆசைக்குள் வைத்த உனக்கு நான் கொடுத்தேன் மெதுவாகத்தான் பதமாகத்தான் ஏனை தீண்டு தாகம் தனியும் மந்திப்பாக வந்ததோரு இன்பமாயக்கம் அஞ்சு வீரை பட்ட இடம் மெல்ல சீலிக்கும் போதுமா நல்லா இருக்குது அண்ட் ஃபைனலாக வந்து உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் சரி இன்னும் சாதிகம்னு நினைக்கிறவங்களும் சரி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னா அந்த கேமரா பார்த்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு முதல்ல சாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா என்ன மாதிரி சாதிக்கணும்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கோங்க அதுக்காக சூர்யா இப்படி தான் சாதிச்சாங்க நம்மளும் இப்படியே போய் டிக்டாக்கில் லைக் வாங்கணும்னு தயவு செஞ்சு யாரும் அப்படி நினைக்காதீங்க உங்களுக்குள்ளே என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர்த்துக்கு ஓவியத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் பொது சேவைகள் செய்கிறதுல நிறைய பேர்த்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தப்பாக வீடியோ போட்டாலும் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனால் எம்பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க எனக்கு மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா லைஃப்பில் நான் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்தப்ப நான் நிறைய குழந்தைகள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்குரிய இது எதுவும் என்கிட்ட இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரம் செய்வேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு முன்னேறி வந்த சூர்யா கூடிய சீக்கிரம் நானும் ஒரு ஆசிரமம் தொடங்குவேன் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் எதிர்பார்க்கலாம் சூர்யா வந்து பண வசதி இல்லாத பொண்ணு ஒரு படிப்பு நாலேஜு ரொம்ப இல்லாத ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கும்போது எனக்கு டிக்டாக்கில் வந்து ஒரு மேடை கிடச்சிது அதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் கொஞ்சம் ஆபாசமாக நான் போட்டிருந்தாலும் இனிமேல் ஆபாசமாக வந்து வீடியோ போடுறது கிடையாது அதே மாதிரி யாரையும் ஆபாசமாக திட்ட போகிறது கிடையாது நிறைய டைம் நான் சொன்னேன் ஆனால் அதே மாரி எனக்கு கோவப்படுத்தினால இல்லை இனி நான் ஒரு வெள்ளித்திரையில் போயிட்டேன் அப்படிங்கும்போது நான் நான் மாற்றிக்கணும் இனிமேல் கண்டிப்பாக மாறிடுவேன் சூரியாவோட லைஃப் இனி வேறு மாதிரி சேஞ்சில் போயிடும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வழியில் சாதிங்க குறுக்கு வழியில் போய் சாதிக்கணும்னு நீங்கள் தயவு செஞ்சு நினைக்காதிங்க அது என்றைக்குமே கை கொடுக்காது அதே மாதிரி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களே உங்களுக்கு நாளைக்கு துரோகியாக மாறலாம் எதிரியாக மாறலாம் உங்களைய என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதனால் சிங்கிளாக நின்று ஜெயிச்சாத மட்டும்தான் சூர்யா மாதிரி ரொம்ப பேர் வாங்க முடியும் சீக்கிரமே அதனால் தனியாக நின்று ஜெயிங்க அதுதான் உங்களுக்கே கெத்தாக இருக்கணும்